ഇനി അടുത്തത് എനിക്കെങ്ങനെ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയണം എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് പറയണത് ഇപ്പം വരുൺ വരുണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിലായിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയണത് നല്ലത് വേറെ ആരുടെ എടുത്തിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ വരുണ്ണും അങ്ങനെ തോന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കരുത് കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരിക്കലും അപ്പൊ പലവർക്കും പല രീതിയാണ് ഞങ്ങളിത് രണ്ടും രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് ഞങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയാനുള്ള ചിലപ്പോൾ വരുൺ പറഞ്ഞ ഇത് ചിലപ്പോൾ എനിക്കത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫിലും എനിക്കിവിടെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനും എനിക്കത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കും പക്ഷെ വരുൺ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ഞങ്ങളിത് രണ്ടു പേരും രണ്ട് രീതിക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പം നിങ്ങളും ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ഇത് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ള ഒരു വിചാരം എന്താന്ന് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പി ജി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാല് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര അവിടുത്തെ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് കാല് കുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലൊരു ജോലി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് ലാപ്ടോപ്പും കൊണ്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യാമെന്ന ധാരണയോടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് കുത്തിയത് കാല് കുത്തിയതല്ലാതെ നമ്മള് നം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നടക്കണത് എന്താ പറയാ താൻ ബാധി ദൈവം ബാധി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പകുതിയൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ വരച്ചത് എന്താണോ അതൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കണ ഒരു കാര്യമാണ് ജോബ് സൈറ്റുകൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ എന്താ പറയുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പിന്നെ വേറെ കുറെ മോൺസ്റ്ററോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഗ്ലാസ് സ്റ്റോറ് വരുൺ പറഞ്ഞിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എല്ലാത്തിലും പുതിയ റെസ്യൂമൊക്കെ എനിക്ക് വരുൺ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇവിടുത്തെ രീതിക്ക് എനിക്ക് വരുൺ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു എല്ലാത്തിനും ചടപട ചടപട അപ്ലൈ എന്താ പറയുക അപ്ലോഡ് ചെയ്തു വന്ന് വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മഞ്ഞൊക്കെ അല്ലേ നീ പയ്യെ നോക്കി തുടങ്ങിയത് ഏയ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ ഇവിടെ വന്ന ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റെസ്യൂം ഒക്കെ ശരിയാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പൊസിഷന് പറ്റിയത് ഞാൻ പഠിച്ച രീതിക്കുള്ളതിലൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ദിവസം എന്താ പറയാ ആദ്യം ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപതെണ്ണം വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തു കൂടി മുപ്പതെണ്ണായി നാൽപ്പതെണ്ണായി അമ്പതെണ്ണായി രാവിലെ മുതൽ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാനോ വാട്സപ്പ് നോക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും സ്ക്രോൾ ചെയ്തില്ല ഫുൾ ഇന്ത്യ എടുക്കുക ഓരോന്നും എടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്തിടുക അപ്ലൈ ചെയ്തിടുക അപ്ലൈ ചെയ്തിടുക അപ്ലൈ ചെയ്തിടുക ഈ അപ്ലൈയിലല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല വെറുത്ത മനസ്സിനെ മടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ചിലര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ പോലും ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാറുന്നു നമ്മളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മൾ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റിനനുസരിച്ച് മാച്ച് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കൂലോ ഇതാരും വിളിക്കണില്ല വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് മഹാ തോൽവിയായിരുന്നു എന്നെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചു രണ്ട് പേര് കൺസൾട്ടൻസികൾ രണ്ട് പേര് വിളിച്ചു വിളിച്ച് അവർ എന്താ പറയുക എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സിം നമ്പർ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഞാൻ അവരോട് എടുത്തിട്ടില്ല എടുത്തു
ഒരു കെട്ട് റെസ്യൂമ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് തരും അവിടുന്ന് തന്നെ പ്രിന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു കവറിൽ ആക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് തരും വരുന്ന ജോലി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കേംബ്രിഡ്ജിൽ അടുത്തുള്ള എല്ലാ കടകളിലും ഷോപ്പുകളിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ അതായത് ഇനി പാർട്ട് ടൈം എന്തെങ്കിലും നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഫുൾ ടൈം കിട്ടണില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് ടൈം എങ്കിലും നോക്കി എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പക്ക ബോറടി വരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഈ സീരിയൽ കാണൽ എന്താ പറയുക അടുക്കളെ പോയിരുന്ന അരിയൽ ഇത് തന്നെ പക്ക ബോറടി ആ ടിക്ടോക്ക് അങ്ങനെയാണ് ടിക്ടോക്കിൽ കയറിയിട്ട് ഇരുന്ന് ഏത് നേരം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസ്യൂം ആയിട്ട് ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ വരും കാറിന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്കിങ്ങിൽ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്കിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് കടകളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഞാൻ ഈ റെസ്യൂമും കൊണ്ട് പോകുന്നു കടകളിൽ കയറുന്നു എനിക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോ ജോലി വേണം പാർട്ട് ടൈം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫുൾ ടൈം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഒരു ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ ഈ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ടൈമിങ്സ് അതോ രാത്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ രാത്രി ഏത് ടൈമിങ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴായാലും വരാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക അവർക്ക് സജഷൻസ് കൊടുക്കണ്ട അവർക്ക് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ വരാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക കൊടുത്തിട്ടും അവർ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നൂറ് കടകളിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആകെ ഒരു കോൾ വന്നു ഒരേ ഒരു കോള് അത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒരു കോള് വന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാനഡ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാട്ടോ പാർട്ട് ടൈം ആണ് അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്ക് വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ച ആ സന്തോഷത്തിൽ ഭയങ്കര എന്താ കമ്പനിയിൽ പോയ ടിപ് ടോപ്പിലൊക്കെയാണ് പോയതിട്ട ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയാ ഹിന്ദിക്കാർ ഹിന്ദിക്കാരനല്ലായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളിയുടെ നാട് മറ്റേ എവിടെയായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് അവിടെങ്ങാണ്ടാണ് പക്ഷെ പുള്ളി ഇവിടെയാണ് അവിടെ എന്തോ അധികം നാളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളി ഭയങ്കര കമ്പനിയായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആയി എന്താ പറയാ നമ്മള് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളെ ജോലിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത്ര ഹാപ്പിയാണ് പുള്ളി പുള്ളി ഇങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അവിടെ ഇടുന്ന ഷൂ അവിടെ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിൽ നൂറ് ശമ ഉറപ്പാക്കി നമ്മളപ്പൊ പുള്ളി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ നാളെ മുതൽ ഇവരുടെ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രസന്റ് ആണ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു എല്ലാം പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വാധിക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണല്ലോ എനിക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം അതാണ് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാലും വേറെ കുറെ പേര് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്കിപ്പോൾ ടൈമിങ് ഒന്നും ടൈമിങ്സ് ഇല്ല ഇവർക്കൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പം സ്വാതി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ആണ് അവരുടെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ സ്വാതി എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്ക് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്തായാലും കിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയത് അവർ ഇത്രയും ഉറപ്പ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ രീതിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണതാണ് ജോലി അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്താളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയി ബുധനാഴ്ച അവൻ കാത്തിരുന്നു വിളിക്കാനായിട്ട് അന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു മോഹൻ എന്തോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ലീവ് ആയിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ ആ ദിവസങ്ങളിലെയും ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് വന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി ഞാനവിടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനവിടെ ജോലിക്ക് കയറി
ഇപ്പം ഇരിക്കണ പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു പുതിയ കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയത് അതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വരൺ പറഞ്ഞു നീ അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് കയറി കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതി എന്നെ കൊണ്ട് അയ്യേ ഇനി പോവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടി അതോടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടാ പോയി കൊടുത്തിട്ട് വരാം എന്തായാലും എടുക്കാനൊന്നും പോകണില്ല പോയി കൊടുത്തിട്ട് വരാം പോയി അവരോട് പറഞ്ഞു മാനേജറെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റോർ മാനേജറെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവരെ എന്താന്ന് വെച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ റെസ്യൂമും കൊണ്ടാണ് അപ്പം സോറി ആ കമ്പനിയിലെ ഓണർ ഓണർ എന്നോട് ഓണറിൻ്റെ ഓണ ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചു മറ്റേ പുള്ളി ആ നിന്ന പുള്ളി ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഓണർ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടം മാതിരി സമയം കിടക്കുമല്ലോ ഓ വെയിറ്റ് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ചെന്ന് ഉടനെ തന്നെ റെസ്യൂം വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുക അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്തു പുള്ളി കുറച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി വന്നു വന്ന റെസ്യൂമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നോക്കി നമ്മളോട് കുറേ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു നാളെ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല അച്ഛനാണ് മെയിൻ ഓണർ അപ്പം അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല അച്ഛൻ പുറത്ത് പോയേക്കാണ് അപ്പം പുള്ളി അച്ഛനോടെ ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം നാളെ വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു പുള്ളി വന്ന് ഇതുപോലെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുൾ ടൈം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാർട്ട് ടൈം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടു ദിവസം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പം എന്താ അവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല ചുമ്മാ എന്താ പറയുക ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടു ദിവസം ട്രെയിനിങ് രണ്ടു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവുന്നു ട്രെയിനിങ്ങിന് ഒരു കാശ് തന്നില്ല തരില്ല അവിടെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ അവർ തന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മൾ വിളിച്ചില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പോയത് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ഇല്ല നാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആരെങ്കിലും ലീവ് ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂറോ എട്ട് മണിക്കൂറോ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ബേസ് എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു ബേസിക് സാലറി ആയിരുന്നു അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ എടുക്കണം ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഓർഡർ എടുക്കണം ഭയങ്കര തിരക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അല്ലറ ചില്ലറ എന്താ ബോക്സിങ് ഒക്കെ ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ആയിരുന്നു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നല്ല രീതിക്ക് പോയിരുന്നു ഒരു ജോലിയല്ലേ നല്ല രീതിക്ക് പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു കൺസൾട്ടൻസിയിൽ കുറേ ആയി ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൺസൾട്ടൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഒരു കൺസൾട്ടൻസി പോയി അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ജോലിക്കൊരു കോൾ വന്നു അപ്പം അവിടെ അവിടെ എടുത്തേക്ക് ഇപ്പം മറ്റടുത്ത് മറ്റടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ആ അത് ഫുൾ ടൈം ആണ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക ഒന്നേ മുക്കാല് മുതൽ പത്തേ കാല് വരെ പത്തേ കാല് വരെ മൂന്ന് ബ്രേക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവും ഒരു എന്താ പറയുക നാലേ കാല് മുതൽ നാലര വരെ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈം ഉണ്ട് ആറേ മുക്കാല് മുതൽ ഏഴേ കാല് വരെ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈം ഉണ്ട് ആ ബ്രേക്കിന് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ല പിന്നെ പത്ത് മുതൽ പത്തേ കാല് വരെ ഒരു ബ്രേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണി ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ഒമ്പത് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പോരും ഇറങ്ങും എല്ലാവരും നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉള്ളതിന് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടും ഹാഫ് ആൻ അവറിന് കാശില്ല നമുക്ക് അവിടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്
കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇത്തിരി സപ്പോർട്ട് ആയി നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ മാത്രം ആയിരുന്നല്ല ഏണിങ് ഏണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏണിങ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രം ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ സോ അതും കൂടി ഏണ് ചെയ്യണ കൊണ്ട് നമുക്ക് റെന്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെലവാണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താ പറയാ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവളും കൂടി ഉള്ളത് കാരണം നമുക്കൊരു ഒരു എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കണം ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് വന്നാലും നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവൂലോ അത് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്താ പറയാ സൂപ്പർ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഇത് ഇവൾ മറ്റേ ആദ്യം ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ജോലിക്ക് കയറിയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണ് നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോ എല്ലാം മറന്നേക്ക് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെയ്തതാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ ഏത് പൊസിഷനിലായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം മറന്നേക്ക് കാരണം ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഈവൺ ഒരു മാനേജർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ടീം ലീഡർ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജോലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല നമ്മള് കൊറച്ചൊന്നും ഇറങ്ങി നിക്കണം ഇതിപ്പോ ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാതി ഒരു ബിഗിനർ ആയിരുന്നു അവള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് കനേഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവള് പഠിച്ചിരുന്ന അല്ലെ ആ സോറി അവള് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിലെ ജോലിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും വിളി വരാതിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ജോലികളിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ജോലികളിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് 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 ആണ് അവസാനം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെന്ന് കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് എടുക്കാം ഇതും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലോട്ട് ഏത് ജോലിയാണ് കുറച്ച് കാണരുത് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് ആ ജോലി എടുക്കാ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ അവൾ ഏജൻസി പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നേരത്തെ ഏജൻസി പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ അവര് റിപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൾ ഏജൻസി പോയി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് വിളിച്ചു വിത്ത് ഇൻ വൺ വീക്ക് അവര് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ അവള് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന ജോലി നായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്യം ഇതിനുണ്ട് എന്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സാമ്യം ഇതിനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബിൽഡപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി കിട്ടി നല്ലൊരു ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും റെസ്റ്റോറന്റിലുള്ള ജോലി നമ്മുടെ റെസ്യൂമിൽ ചേർക്കില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല ആ ജോലി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ജോലിനെ വില കുറച്ച് കാര്യമില്ല ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വരും ഇവരായിട്ടൊക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ കൂടുതലും എന്താ പറയാ കൂടുതലും കസ്റ്റമർ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ജോലിയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ കൂടുതലും ഈ എന്താ പറയാ തിരക്കുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓ ഇയാളിപ്പോൾ തിരക്കൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് കാരണം റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് പല ജോലികളും ചെയ്യും അപ്പോൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം അത് ഇവക്ക് കിട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അവർക്കൊരു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു അവർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ഇവളുടെ ലൈഫിൽ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും എല്ലാരും നോക്കണത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എന്നാണ് അതാണ് എല്ലാരും
ആഫ്റ്റർനൂൺ എനിക്ക് ജോലിക്ക് വരികയും ചെയ്യാം ആ ഒരു രീതിക്ക് കോഴ്സുകൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യണമെടുത്തും എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ പോകണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പോകാൻ മടിയാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഞാൻ പി ആർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പഠിക്കാൻ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കണു വരുൺ എന്താ പറയുക പറയണത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കണേന് കുഴപ്പമില്ല പഠിക്കണത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞാനത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അന്ന് ഇവള് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം അവള് വേറൊരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പി ആർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനിയൊരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ആറും ഉണ്ട് പ്ലസ് എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടെല്ലാം വേറെ ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ത് വേറെ ഒന്നും ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാനിപ്പോൾ സ്വാധീനം കൊണ്ടുവന്ന പോലെ തന്നെ അവൻ അവൻ്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്നു വന്ന് വിത്തിൻ ടു വീക്സ് അവൾ ജോലിക്ക് കയറി അതും ആ നാട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സെയിം കമ്പനി തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ ജോലി കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം പലവരിക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വഴിയും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതും കൂടി നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇനി നമ്മള് വലിച്ചു നേട്ടുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒന്ന് നമ്മള് എന്താ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം അത് നിങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ട് ഏത് ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ മാന്യതയുണ്ട് അന്തസ്സും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിൽക്കണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവർ നമ്മളെ ഏത് ജോലി എടുത്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ മാന്യത ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു തരണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് അത് ലേബർ എന്താ പറയാ ലേബർ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം ഒരു എംപ്ലോയിക്കുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു എംപ്ലോയർ തടയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയർക്ക് എംപ്ലോയിനെ പേടിയായ ഒരവസ്ഥ വരെ ഉണ്ട് കാരണം എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ലേബർ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ് അതനുസരിച്ചുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും ഇപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് തരാ തരാത്ത അവസ്ഥകളാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തവരുണ്ട് കാരണം പല പല സ്റ്റുഡൻസിനും പല പല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് പോയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാതിരുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ എന്ത് കാണിക്കാനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കാതിരുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പൂട്ടിച്ച അവസ്ഥ വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ലേബർ ലേബർ എന്ത് ഇതിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് അതനുസരിച്ചുള്ള റിയ ഇതൊക്കെ എടുത്തു ഇത്ര ഇത്ര ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്തില്ല അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പൂട്ടിച്ച ഒരവസ്ഥ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇതുണ്ട് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകും എംപ്ലോയർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരും അവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയാൽ പോലും നമുക്ക് അത്രയും റെസ്പെക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇപ്പം കുറേ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും നെഗറ്റീവ് അടിച്ച് ഇരിക്കരുത് എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചേക്കണതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ
എന്താ പറയുക നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി എടുക്കും ഒരിക്കലും ഈവൺ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ വിസ റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിജക്റ്റ് ആയി പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈവിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇനിയും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഞാനത് ചെയ്യും ഞാനത് ചെയ്യും എനിക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്താ പറയുക ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുമൊന്നും അല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലാന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വേണം തോന്നിയാൽ ചെയ്യ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയാ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവം നമുക്കത് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരത്തോടു കൂടി നിങ്ങള് എന്താ പറയാ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളവര് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള എന്റെ പ്രോസസ് നടത്തുക ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു എന്താ പറയാ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ജോലി കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു വ്ളോഗിൽ കാണുന്നവരെ നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ പഴയ വീഡിയോസും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ടേ എപ്പോഴും ഈ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അപ്പൊ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സിലും നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇനി ഇതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് അയക്കുക എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഡൗട്ട് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ അയക്കാൻ ലേറ്റ് ആവും വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ജോലിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ളൂ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഇത്തിരിയൊക്കെ ലേറ്റ് ആയി കാരണം എനിക്ക് ഈ കാലിന് പാടില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വേദനയൊക്കെ എടുത്ത് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല ഫുള്ളും നീരൊക്കെയായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലും കേസൊക്കെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണമാണൊന്നും പറ്റാണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ പതിയെ ഇതിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം അവധിയുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്ക് എന്നെ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും